guys, welcome back to my channel. Welcome to another vlog. Medyo magandang background natin, no? So, thank you for Mike. Thank you for this background. Thank you, Habibi. So, kaliligo ko lang. Tapos, pero nakapag-skincare naman na ako. So, ang gagawin lang nating makeup ngayon is just an everyday makeup look. So, may mga makeups tayo ngayon na nabili from Yes Style. Ito yung Moshino Collection na collaboration ng Tony Molly and Moshino. So, eto yung mga yan. Yan siya. Then, we also have two um, Romand na lipstick. So, naririnig ko na to before kahit nung nasa Qatar pa ako. Naririnig ko na siya. Tapos, parang ngayon lang ako nagkaroon ng chance to buy. Kasi nga, parang ang dami ko naman kasing lipstick. So, let us try kung maganda siya. Ito yon Dalawa yung binili ko from summer collection ata nila to. So, titingnan natin to. May isuswatch natin. Then, we also have a new um, blush on. We also have foundation. So, we're gonna try that one out. So, ano yung natin yung ating hair dahil kaliligo ko nga lang. So, ayan. Mag-spray lang ako ng mist. Um, I'm gonna use this one, the Nature Republic. Kita nyo naman, ubus na ubus na. Uh, favorite ko kasi talaga yung mga aloe vera. Uh, nakita nyo naman yung gamit ko na moisturizer and also the mask dun sa How to Get Rid of My Acne. I lalagay ko yung link down below and also dito sa taas, makikita nyo. Yun, uh, mahilig talaga ako sa aloe vera kasi maganda talaga siya sa skin. So, spray lang tayo. Tapos, saka tayo magpa-prime. Ngayon, kamusta naman kayo? Medyo na-miss ko talaga mag-makeup. Kaya, lately ko na mapapansin nyo dun sa mga latest vlogs ko. Um, sobrang light lang ng mga makeup ko. Kasi, I'm actually trying uh, to use uh, Cushion of April Skin, this one. Um, pero, hindi mm, natin siya gagamitin ngayon. Or pwede naman natin siyang gamitin in combination of our foundation para lang medyo may dewy effect. Kasi yung foundation natin, brightening lang siya eh. Ito yung foundation natin, we're gonna use this one. Precision Formula. This one, nakikita niyo ako. Ayan siya. In the shade of MN4. Yun. Marami kasi siyang shade. So, ito, brightening complex lang siya. Tapos nakalagay dito, hypoallergenic, fragrance-free, uh, paraben-free, gluten-free, non-comedogenic na din siya, dermatologist-tested, tapos cruelty-free and vegan. Healthy kasi yung brand na to. So yun, medyo nag-dry naman na tong skin ko. So magpa-prime na tayo. As usual, we're gonna use this Angel Veil of mine. <laughs> Kasi this is my favorite. Yun nga, sobrang maganda yung finish niya. Like, parang luminous effect lang. Hindi siya yung super matte na matte. So, ayoko naman ng super matte. Especially dito sa ngayon, yung season ngayon dito sa Canada is summer. Tensya na nga pala kung hindi masyadong maliwanag. Or, kasi I'm just using a natural light. So, from the window lang siya. Yun lang yung pumapasok sa dito kasi wala naman na kong lights. Alam nyo naman yun. Um, napanood nyo na ba yung latest vlog natin? Tinuruan natin yung mga friends natin na Canadian para magtagalog <laughs> Sinabi niya dun sa dalawa, dawal, dawala. Dawala. <laughs> pero yun, pero natututunan ako na sila kasi they, they were working with us as well. So, ayun. So, we're gonna use this one, the Physician Formula. Like what I've told you, this one is um, cruelty-free and vegan. 30 ml to, tapos brightening complex lang siya. Hindi siya yung super like foundation at all na talagang pang malakasan. No? So yun. Actually, may pinapatry sa akin yung friend ko, yung kay Pat McGrath na foundation. Kaya lang hindi ko siya makita. And I also want to try the Naked um, Urban Decay, yung bagong labas nila. Maybe next time we're gonna try that one out. So, this one, maganda yung applicator niya kasi malaki yung applicator. Tingnan nyo. Pero medyo hassle lang to kapag ano, kasi dahil ganyan nga siya, wala siyang pump. So, lagay lang natin siya dito. Tayo ganito, subukan natin kung ano, kalahate foundation, kalahate yung cushion. Wala pa akong nabibiling salamin, kaya ano, ito yung ginagamit ko kapag, yun nga, sa parang makeup tutorial and all. So, synthetic brush lang gamitin natin for this bra, ay for this foundation. Oh, maganda naman yung finish niya talaga. Maganda nga yung finish niya kung mapapansin niya. 
wala nga lang siyang masyadong coverage, no? Kasi nakikita pa tong mga marks natin. Oops, nalaglag yung sponge. So, ganyan lang siya. Though, hindi naman natin siya, mas, di naman natin masyadong kailangan ng bonggang coverage, no? Kasi dahil everyday makeup look lang naman tayo. Tingnan natin, lagyan pa natin ng konti para kung matatakpan niya na talaga yung ano natin, blemishes natin. Maganda lang yung effect niya talaga kasi nga hindi siya yung parang mukha ka talagang may foundation or mukha ka talagang may makeup. Ayoko na rin kasi lately ng super yung pak na pak na makeup. Wow! Ang ganda, niya, ang ganda talaga ng effect niya. Ang ganda ng finish. Sobrang dewy. Parang okay lang naman kasi dahil pang everyday nga lang. Pero sobrang ganda ng finish. As if wala akong makeup. Ganda, no? So, ayan yung ginamit natin na foundation. So, let us try this one, the April Skin. This is the Cushion. Like what I've told you, nagtatry na ako lately ng, eto yung gamit ko. Eto, maganda rin to kasi may SPF 50 plus, may PA plus plus plus, tapos kaya lang to 15 grams lang siya. So, meron na rin siyang applicator. So, ilalagay ko yung description below kung saan ako nag-shop nito sa Yes Style nga. So, nakuha ko yon kay Simply Race. I am avid fan of Simply Race. Kahit, yun nga, nung nag, bago pa siya pumunta ng, ng Australia, pinapanood ko na siya. So, yung mga fans dyan ni Simply Race, kudos. So, ayan, tingnan natin to. Ayan siya. Lag, maputi lang to in, sa shade ko. Kasi nga, dahil nga first time ko mag-try ng Cushion, hindi ko alam yung mga shades niya. Tsaka online ko nga siya nabili, ba diba? So, ayan. Pero i-blend out na lang natin siya para hindi naman sobrang halata na hindi pantay. So, ayan siya. Sa camera, hindi nyo masyadong mapapansin na obvious na mas lighter to kesa dito. Pero, sa personal, mapapansin talaga siya na sobrang mas light yung nasa kanan natin. So, magkocontour na tayo. I, we're gonna use this one, the Kat Von D. Kat Von D. Actually, ano to, um, powder foundation to, pero ginagamit ko siya, gagamitin natin siya as contour. Ayan yung color niya. Yan. Gagamitin natin siya, yun nga, as contour, kasi nga dahil dark yung color niya. Pero sobrang pigmented nito. Tapos sobrang ganda rin naman kasi niya, kaya worth it din naman dun sa presyo niya. So, ayan, lagay lang tayo dito. Alam nyo naman na favorite ko ang contour. <laughs> Laki talaga nang naitutulong niya sa face natin. Kasi tsaka yung, yung shape ng face, kasi parang kapag nag-foundation ka, ba diba, parang flat na flat yung itsura ng skin natin or ng face natin. So, kapag nag-contour tayo, makikita or madidefine kahit pa paano yung mga, yan, yung, yung cheekbone mo. So, yun. So, ayan na yung contour natin. So, mag-eyeliner na tayo. Um... Ang, gagawin na, ang gagamitin natin, actually, meron tayong Etude House. Ito siya. Ayan. Drawing Eyebrows in the shade of Bright Brown. It is number 7. Maganda rin, maganda kasi yung mga ganitong brow pencil kasi ganito yung applicator niya, triangular. Tingnan natin kung gano'n siya kahaba. Mas maganda yung shade niya, in fairness, hindi siya masyadong dark. Hindi rin siya masyadong light. So, this is... Ayan, hanggang dyan na siya. Tapos na. Hanggang ayan lang siya. So, tingnan natin yung isa, which is Etude House din, um, in the shade of gray-brown. Yan nga, gumagamit ako minsan powder, tapos minsan pencil. Pero mas madalas yung pencil ng Nishido. Favorite ko talaga yun kasi maganda talaga yung chestnut brown. Chestnut yung shade. This is the gray brown and this is the bright brown. So, we're gonna use this one. The gray brown. So, mag shadow lang tayo. Tapos, babalikan ko kayo. So, ayan, nakapag-eyeshadow na tayo. So, satisfied na tayo sa makeup natin. So, magli-lipstick na tayo. So, subukan natin yung mga lipsticks na meron tayo ngayon. Uh, unahin na natin yung collaboration ng Moshino at Tony Molly. So, unahin natin tong Dragon Red. Ito yung itsura niya. 
So, ayan yung applicator niya. No, magsaswatch tayo. Oh my God. So, ito yung bloody red. So, pula talaga siya. Actually, parang hindi nga siya super pula eh. Parang medyo light red lang siya. So, subukan natin siya sa lips. Pwede mo tong gamitin na parang ombre style or pwede lang yung parang katulad ng mga Korean na dito lang yung lalagyan mo tas medyo uh, gradient yung itsura ng lips. Tignan natin din yung finish. Ito siya, first application. Sobrang lightweight niya, tapos wala naman siyang amoy. Ganda siya. So, subukan natin yung iba. So, gamitin naman natin itong steel heart. Ito siya. So, ayan. So, in person, medyo pinkish siya. Ganyan siya. Ayan. So, swatch natin. So, ayan. Yung pangalawas, yan yung si steel heart. Yung nasa unahan, siya si dragon red. Kung mapapansin nyo, nag na siya. So, ayan yung itsura niya kapag mat yung finish. So, tubukan natin siya sa lips. Sobrang pigmented siya. Ayun nga, wala siyang amoy. Tapos, eto, pag in mo siya, sobrang smooth. Pero, matte in finish. Ganda nito. Parang peg ko to. Bagay siya sa lips ko. Ayan, nag-dry na siya. Unlike kanina, yung Dragon Heart. Ang, ang tagal niya bago siya mag-dry. Ang tagal niya bago mag-matte. So, kahit pa paano, medyo mag-blend out mo pa siya. Pero, ito. Ang bilis niyang nag-dry. This is the Steel Heart. So, ayan siya. Ito siya. Ganda, no? Tapos, yung itsura niya, nakakapagpa-complement ng lips. Kasi parang sobrang defined, na define yung itsura ng lips natin. So, yun. So, favorite natin tong number 2. Yung number 2 yung ano natin, yung Steel Heart ng Moshino collaboration ng Tony Molly. So, tingnan natin yung number 3 with, which is Mild Rose. So, subukan naman natin yung Mild Rose which is, eto yung itsura niya. Yan siya. So, eto yung medyo nude-nude na yung itsura. So, swatch natin siya. Mm. So, ayan yung itsura niya sa swatch natin. Ayun yung Dragon Heart. Again, yung nasa unahan. Yung pangalawa is yun yung Steel Heart. Tapos, ito yung Mild Rose. So, tingnan natin siya sa lips. So, subukan natin tong Mild Rose. Maganda din yung applicator kasi malambot siya. Tapos, maganda yung unang apply mo. Sobrang hindi mo mararamdaman na nag-apply ka ng lipstick na matte. Tingnan nyo, nakadalawang lipstick na tayo. Tapos, nabura na natin siya. Pero, sobrang smooth pa rin ang lips natin. So, susubukan natin itong mild rose. Ang ganda nito. Kasi, parang may ganito ako na yung makeup forever ko na lipstick. Ganito din yung color niya. Ito yung first application natin, pero magdoble mag tayo. Kasi parang konti lang yung nakuha natin. Uh, mahilig ako sa ganitong kulay. Yung parang panood na yung itsura. Or hindi yung super loud colors. Kaya parang yung mga lipstick ko o yung mga shade ng lipstick ko halos pare-parehas. Kasi yun nga, mahilig ako sa mga ganitong shade. Ang bilis din ito mag-ano, mag-set. So, ayan na siya. Ganda din, in fairness. So, may dalawa pa tayong susubukan. Tapos, ayun, tapos na tayo. So, ayun, nasubukan na natin yung Moshino lipsticks in the collaboration of Tony Molly. So, we're gonna try the Roman lipsticks. We only have two lipsticks that we're gonna try this time. Um, this is in their collection, Sunset. And then, we're gonna try this one first. This one is the Midnight. This is the Midnight. And ito siya, ganito siya kadami. So, ano siya, medyo dark siya. Tapos, 
Ito yung zero gram nila na collection also. Then, this is matte too. This one is too dark. I mean, sobrang dark siya for me. Pero, siguro gagamitin ko to, ibiblend ko na lang. Pero, hindi ko siya gagamitin as full like this. Kasi, sobrang dark niya for me. Sobrang lightweight niya. Tapos, wala din naman siyang amoy. Ganda. So, siguro kung may pupuntahan akong party sa gabi, though hindi naman ako nagpa-party sa gabi, or siguro kung may event, man lang akong pupuntahan, tapos kailangan ko ng medyo dark or medyo parang matured yung itsura, ito yung gagamitin ko. So, ito siya sa malapitan. Para siyang dark red ang color finish niya. Tapos, maganda siya sa lips kasi sobrang, yun nga, lightweight siya. Tapos, sobrang pigmented din niya. Tapos, matto ha, pero sobrang nararamdaman ko na may moisture din yung lips ko. So, thumbs up natin to. So, satisfied tayo dito sa lipstick na to. So, subuhan natin yung medyo lighter shade, which is this one. So, this is the evening. So, ayan yung itsura niya. Ayan. So, medyo mas light to. Sa sunset collection din nila to. So, we're gonna try this one. This one looks like coral color for me. Ang sarap lang niya i-apply sa lips mo kasi parang wala kang ina-apply. Kumukulay yung lips mo, pero yung feeling mo parang wala kang ina-apply. Ganun siya. Ang ganda nito. I like this one than the first one. So, ayan siya. Ganda kasi medyo light lang yung kulay niya, no? Parang hindi siya masyadong sobrang powerful yung kulay na kapag nakita ka or what na parang matara yung itsura mo. Ito yung parang demure-demure ka lang. And also, ayan yung itsura niya. Ganda. Ganda to. So, natapos na natin iswatch lahat yung lima na lipsticks natin. Yun lang din naman kasi yung bagong lipstick natin from YesStyle. I'll put the link on the description box below for you guys to check the YesStyle website so you can check this one, all these products as well. So, yun guys, mamili lang tayo ng lipstick to use for today. Then, mag lang tayo ng hair, mag tayo, then babalikan ka kayo, okay? And guys, so ready na tayo, ready to go na tayo. So, initay lang natin si Mike para sunduin tayo. Tapos, alis na tayo. So, ayan na yung final look natin. So, I'm using the Mild Rose, yung third na Moshino in collaboration of Tony Molly. So, kung gusto nyo ng more videos like this, just comment down below. And also, if you like this video, please give it a thumbs up again and again and again. Please subscribe and pindutin nyo na rin yung tiling tiling dyan sa gilid, yung button dyan. So, para ma-notify kayo kapag meron tayong bagong video. Again, please subscribe to my channel and also to my Instagram. It's just call me guys. Again, stay positive. Live your life to the fullest because you only live once. So, see you in my next video. Bye!